டெஃபிஷியன்சி அன்றனால் சொட்டு தலை வரும்ன்ற கான்செப்ட் இருந்துச்சு தாத்தாக்கு இருந்துச்சு அப்பாவுக்கு இருந்துச்சு எனக்கு வந்துச்சு பரம்பரையாக இப்போ அந்த கான்செப்டே போயிடுச்சு நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் ஒரிஜினல் மொழியோட அழகு கொண்டு வர முடியாது தயவு செஞ்சு வெளியே சாப்பிடாது வெளி சாப்பாடு ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட்ற வரைக்கும் இந்த முடி கொட்டுறது நிப்பாட்டுறது கஷ்டம் உலகத்தில் ரொம்ப கம்மியாக கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி நன்றி நாம் பார்த்த வரைக்கும் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்லோரும் இன்னொரு ஆள் கூட்டின்னு வராங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு பிஹேண்டு சினேர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நவனீத் இது உங்களோட எதிர்நீச்சல் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஸ்டூடியோ கிளினிக் வாசல்லாம் நின்றுட்டு இருக்கோம் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து முடி இல்லாத ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் டவுன் பண்ணுற ஒரு ஃபேக்டராகவே இருக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து சென்னை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கரணையில் ஹேர் ஸ்டூடியோ கிளினிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கு போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்சர்ன் இருக்குது என்னென்னா எதனால் முடி கொட்டுது முடி கட்டுறது எப்படி வந்து நம்ம கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அவங்களோட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க போகிறோம் பிஹேண்டு சினேர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நவனீத் இது உங்களோட எதிர்நீச்சல் இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் ராமகிருஷ்ணா அவர்கள் இருக்கார் அவரோட தான் பேசுகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஸோ பொதுவாகவே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த முடி இல்லை அப்படின்னாலே ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் கம்மியாக ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அதாவது அவங்களோட தன்னம்பிக்கையே வந்து போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இப்போது எர்லி பால்ட்னஸ் பால்ட்னஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த எப்படி பார்க்குறீங்க சார் முக்கியமாக இங்கே வரப்போகிற ஏஜ் குரூப் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் விதவிதமான ஏஜ் குரூப்ஸில் வந்த கிளைண்ட்ஸு நாங்கள் பார்த்தோம் இதில் மெயின்லி ட்வெண்ட்டி டூ டு ட்வெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி மெஜாரிட்டி கிளைண்ட்ஸ் இங்கே வராங்க நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் கூட கிளைண்ட்ஸ் நான் இங்கே வந்து பார்த்தோம் லேடிஸுக்கு வந்து ஜென்ரலி நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் முக்கியமான காரணம் முடி வளர்த்துக்கு அஞ்சாறு வருஷம் ஆகலாம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஜீவித காலம் முடி வளர்த்துக்கே போயிடும் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹெயர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் அதர் இஷ்யூஸ்னால் அந்த ஹெயர் ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் வந்ததான் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வேண்டிக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கைட் பண்ணி அவங்களும் மேனேஜ் பண்ணுறோம் ஓகே சார் ஸோ இப்போது இங்கே வர்றவங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளோடு வராங்க ஃபஸ்ட்டு மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு நல்லா தான் இருந்தது இப்போது சடனாக ஹெயர் ஃபால் கொட்ட ஆரம்பித்து இந்த நிலைமை வந்துச்சு இதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ற கேள்வியோடு மெயினாக வருவாங்க அது சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் ஆகட்டும் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் நைட் டியூட்டிஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுறது சேஞ்ச் ஆஃப் டைட் ஆகாரம் வெளிநாட்டு போயிட்டு வர்றது இப்படி பல காரணத்தினால மெயின் கம்ப்ளைண்ட் ஹேர் ஃபால் அண்ட் அதனால் வந்த ரிசல்டிங் பால்ட்னஸ் பால்ட்னஸ்ன்றது எப்போ லைட் போட்டால் மண்டை தெரியுது இட் இஸ் கால்ட் பால் அங்கே முடியல ஸோ அந்த காரணத்துக்காக மெயின்லி கிளைண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி காஸ்மெட்டலாஜிக்கல் பர்பஸ் ஸோ இப்படி வர்றவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறீங்க பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து பர்மனண்ட்டாக அவங்களுக்கு முடி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ இந்த டெம்பரரியான விஷயங்களுக்கு போகாமல் பர்மனண்ட்டாக வளரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மெயின்லி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு ஹெயர் லாஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு வேறு வழியாக ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா வேறு வழியான பிஆர்பி லைக் தட் கட்டாயம் பண்ணிதாகணும் வேறு வழி இல்லையா என்றதை டிசைட் பண்ணி 
அதுக்கு தகுந்த போல் ப்ரொசீட் ஆகிடும் இந்த ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னு வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணி கொடுக்குறீங்க காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்ன்றது சில இடத்துல சில சில கணக்கில் அவங்கவுங்க கணக்குப்படி சேர்றது உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர் கிராஃப்ட் அந்த மாதிரி எங்கள் டைரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வர கிளைண்ட்டு சந்தோஷமாக வந்தாங்கன்னா சந்தோஷமாக போயிட்டாங்களா அதுதான் பாப்பார் தவிர இவ்வளோ தூரத்துக்கு பண்ணணும் இந்த அளவுக்கு பண்ணணும் அது எப்பவுமே கணக்கு வச்சுக்கல அண்ட் எத்தனை ஃபாலுக்கள் கிடைக்கும் இவங்களுக்கு கவர் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு கியூர் பண்ண முடியும் இட் இஸ் எ கியூர் நாட் எ டெம்பரரி ரிலீஃப் ஹெயிட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்ன்றது வாழ்க்கையில் ஒரு வாட்டி மேபி மிஞ்சி போனால் ரெண்டாவது சிட்டி ரொம்ப கம்மி தேவைப்படும் ஸோ வரவங்களுக்கு அவங்க போகும்போது எஸ் இப்போ எனக்கு நல்லா இருக்குது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற மூஞ்சி அந்தளவுக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் நைன்டி பர்சன்ட் ரிக்கவர் ஆகிடுச்சுன்ற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிற அளவுக்கு ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றது டிசைட் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் ஆங்கிள் வில் பி டேக்கன் இன் டு கன்சிட்ரேஷன் ஸோ பொதுவாக வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சென்னை ஓட்டரில் தான் நல்லா தான் குளிச்சதுனால தான் எனக்கு வந்து தலை குளிச்சதுனால தான் முடி கொட்டுது ஹெல்மெட் போட்டதுனால தான் முடி கொட்டுது அப்படின்னு நிறைய காரணங்கள் சொல்லுவாங்க பொதுவாக முடி எதனால் கொட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக எதனால் முடி கொட்டுறதுன்றது ரொம்ப ராமாயணம் சைஸு கதை பிகாஸ் இப்போ எல்லாருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது மாறிப்போச்சு சென்னையில் தண்ணி குடிச்சதுனாலேயோ ஹெல்மெட் போடுறதுனாலேயோ அவங்களுக்கு அது எலர்ஜி இருந்தால் முடி கொட்டலாம் தவிர இப்போ சென்னையில் ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் மேலே மக்கள் இருக்கலாம் பட் பால்டு அத்தனை பேர் கிடையாது அதுவும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டில் அந்த ரேஞ்சில் பால்டு மெயின்லி பார்க்குறது இப்போ வர ஐடி கம்பெனி எஃபெக்ட் ஆகட்டும் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டைம்ஸ் ஆகட்டும் சரியான நேரத்துக்கு தூக்கம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு ஆகட்டும் டயட்ரி டெஃபிஷியன்சின்றது வராது பட் வெளியே கிடைக்கிறது என்ன கிடைக்கிறதோ சாப்பிட்றது முன்ன மாதிரி வீட்டு சாப்பாடு எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அதனாலேயோ வரலாம் தவிர பர்டிகுல் இப்போ ஆண்ட்ரோஜெனிக் டெஃபிஷியன்சி அன்றனால் சொட்டு தலைவரன்ற கான்செப்ட் இருந்துச்சு தாத்தாக்கு இருந்துச்சு அப்பாவுக்கு இருந்துச்சு எனக்கு வந்துச்சு பரம்பரையாக இப்போது அந்த கான்செப்டே போயிடுச்சு அந்த கான்செப்ட் போய் டயட்ரி டெஃபிஷியன்சி அதர் ரீசன்ஸ்னால் முடி கொட்ட ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு மேபி தண்ணி ஒத்துக்காததுனால முடி கொட்டிடுச்சு உங்களுக்கு முடி நல்லா இருக்கே நீங்களும் தண்ணி சென்னை தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு முடி நல்லா இருக்கே இது ஐம்பதாவது வருஷம் நான் சென்னை வந்து ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் உங்கள் உங்கள் கிளினிக்கு வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுறீங்க அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் திங் அவங்க டென்சிட்டி எந்த அளவுக்கு பால்டு ஆர் லாஸ் இருக்குன்றது டிசைட் பண்ணி நல்ல முடி இருக்குது வெறும் ஃபால் பிரச்சனை ஹேர் ஃபால் முடி கொட்டுறது இவருக்கு இருக்கிற முடி காப்பாற்ற முடியும் எந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணாலும் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் விட்டுருங்க பிஆர்பி ப்ரோட்டீன் ரிச் பிளாஸ்மா என்றது முடி காப்பாற்றுக்கிறதுக்கு இருக்கிற முடி ஒரே ஒரு ப்ரொசீஜர் பிஆர்பி இந்த பிஆர்பி பண்ணுறதுனால ஒரு லட்சம் முடி அந்த ஒரு லட்சம் முடி இருக்கும் நூறு கொட்டுறது ஐம்பது குறையும் ஐம்பது கொட்டுறது முப்பது குறையும் பை மந்த் இட் இஸ் அ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரொசீஜர் 
அதனால கொஞ்சம் டென்சிட்டி ஜாஸ்தி ஆகி ஓரளவுக்கு மின்னாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னு கூட ஹி இஸ் லுக்கிங் பெட்டர் மின்னாட நல்லா இருக்கு அன்ற பட்சத்தில் பிஆர்பி சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு ரொம்ப தின்னாக இருக்கு ஹேர் வீக்காக இருக்கு கொஞ்சம் இது ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் அன்ற பட்சத்தில் வி இனிஷியேட் த ட்ரீட்மெண்ட் வித் பிஆர்பி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தட் இஸ் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சி வித் அ சீப்பர் ப்ரொசீஜர் யூ ஆர் ரிகைனிங் யுவர் லாஸ்ட் ஹேர் கொஞ்சம் செலவில் உங்களுக்கு முடிவு வந்துச்சு அப்போ இங்கே எதுக்கு வருவாங்க அப்படி வந்தது வந்த கிளைண்ட் யாராவது காட்டுங்க ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நிறைய பேர் ரொம்ப கம்மியான டைம் ஃப்ரேமில் வருவாங்க சார் எனக்கு இன்னொரு நாலு மாதத்தில் கல்யாணம் நாலு மாதத்தில் ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் இருக்குது ஸோ எனக்கு இப்போ என்னோடய அப்பியரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் என்னோடய கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணிக்கணும் என்னோடய தன்னம்பிக்கை வந்து உயர்த்திக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் அவங்களோட தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது ரீகெயின் ஆகும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ப்ரொசீஜர்ன்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு முடி வளர்கிறதுக்கு குறைஞ்சது மூணு மாதம் ஆகிடும் தலை வாரத்துக்கு ஆறு மாதம் ஆகிடும் அது முதல்லவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கள் டைரக்டர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவாருன்னா பீரியட் பொறுத்து இஃப் இட் இஸ் அ வெரி ஷார்ட் பீரியட் இந்த இருக்கிற முடியோடைய காரியம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கேப் இருக்குது we go for a transplantation because ninga enna seinjalum original mudiyoda alagu kondu vara mudiyadu even with an imported wig or anything so time factor vandu inga naanga main a consider la vechikiradhu koranja paksham 4 maasam 5 maasam irukandra pakshathilu we'll proceed we'll Advise them. In the world, we will be able to do it. You will be natural. You will be in the stage. So, you can proceed. For one month, two months, and the other gap, the Sar will be, he will give his personal opinion. So, there is a lot of name in the world. You can go to other states and go to other states. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க பிகாஸ் அவங்க வந்து எனக்கு முடிவு வந்துடும் இல்லை டாக்டர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது டாக்டர் மூஞ்சி பார்ப்பீங்க ஒரு மண்டை கொடுக்கும்போது எவ்வளோ யோசனை பண்ணுவீங்க ரெண்டு லாங்குவேஜ் பேரியர் அவங்க அவங்க சப்போஸ் ஒருத்தர் ஆந்திராலேருந்து வந்தாங்க கேரளா கர்நாடகா ஹிந்தி அவங்க லாங்குவேஜில் பேசும்போது தே வில் ஹாவ் ஏ டெஃபினட் மோர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ கேன் ஸ்பீக் ஃபைவ் லாங்குவேஜஸ் சார் கேன் ஸ்பீக் ஃபைவ் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் வி கேன் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவர் லாங்குவேஜ் அண்ட் கம்யூனிகேட் வித் சைன் லாங்குவேஜ் பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் எஜுகேட்டட் ஸோ அவங்க இங்கிலீஷில் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஐடி லைஃப்பில் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ஆரம்பத்திலே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப சரியனான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப டயட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டிப்ஸ் என்ன அண்ட் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணால் முடி கொட்டுறது கம்மியாகும் ஃபஸ்ட் திங் இது முடியுமா முடியாதான்னு யோசனை பண்ணுறேன் எங்கேயோ மதுரைலேருந்து இங்கே வந்தாங்க வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுனா அவங்களுக்கு எப்படி முடியும் கம்பல்சரியாக நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு மூணு பசங்க சேர்ந்து நீங்களே குக் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு வெளியே சாப்பிடாதுங்க வெளி சாப்பாடு ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட்ற வரைக்கும் இந்த முடி கொட்டுறது நிப்பாட்டுறது கஷ்டம் நீங்கள் பிஆர்பி எடுக்கலாம் எந்த வயதையும் எடுத்துடலாம் த ரிசல்ட் வில் பி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்காது அதுக்குன்னு சொல்லி எல்லோரும் you become vegetarian you become that this idella nanga solla matta mukhyama 
టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ దయచేయించి నిర్తటం కానీ ప్రైమ్ అడ్వైస్ సెకండ్ థింగ్ టు రెడ్యూస్ చిల్లీస్ మసాలాస్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ముడించడు మూడు టైముకు తూకం సొల్రది ఈజీ ఫాలో పండుతుంది కష్టం ఈ పిల్ల షిఫ్ట్ సిరికరుతున్నాడు ముడియం పోదు ముడించే అడవుకి టేక్ రెస్ట్ అంత అడవుకి సొల్ల ముడియం ఎందుకన్నా ఒకరిని సొల్లం పోదు ఎన్నాళ్ళు పండ ముడియుమా అని నా యోచన పండి ఉంగులకి సొల్ల సో మక్కల్ వంది పెరియ ఎదిరిపార్పోడ వరువాగ సో అవంగులకి అంత ఎదిరిపార్పు కడకి మోదే సంతోషమా పోవాగల సర్ అప్పు ఉంగ కిట ఎన్న సొలిట్ పోవాగ ఉలహతలో రొంబ కమియా కేకర ఒరే ఒక కెల్వి నండ్రి ఎనకి సరియాయిచి అప్డేని సొన్ర నాళ్ ఎంగలకు సార్కు ఒక పండుగ మాదిరి అది ఎంగలకు పొంగ వరంగ మొదల్లో సార్ కూడా సొల్వాంగ నాని చెలవుకు ఓహో అని ఆవదు ద యాక్చువల్ పిక్చర్ ఇప్పుడు ఇంత అడవుకు వంతురు బట్ నా పాత వరకు నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎల్లారూ ఇన్నో రాళ్ళు కూటిన వారాను అంత అడవుకు అవంగులకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది దిండిగల్ మధుర కన్యాకుమారి నాగపట్నం సేలం వందవాసి ఇంద పాలఘాట్ కొల్లం ఆంధ్ర విజయవాడ హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఎలా ఎడతలందు క్లయింట్స్ వరాంగ ఎల్లారూ ఇన్నో రాళ్ళు కూటిన వరాంగ ఫ్రమ్ తిరునల్వేలి పిఆర్పి కాహ వరాంగ సార్ కూడా సొల్లువాగి అంగే పండి కూడా దాని ఇంక వంద సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకలకి ఇల్ల కడైసే ఒక కెల్వి సార్ ఇప్పో ఇంక ఇవ్లో విషయం పనిట్రికింగ్ అండ్ ఎల్లమే కాస్ట్ ఎఫెక్టివా పనిట్రికింగ్ ఇంక మక్కల్కి ఎన్న సొలిక వరంబరి మక్కల్కి సొల్రదికి కడసియా ఉన్నే ఉన్న ఎన్నన ఉంగలకాహ నాంగ ఇవ్లో యోచన పండ్రం వర్తరు కాహ 12 పేరు వేల పండ్రాంగ ఇంక్లూడింగ్ the housekeeping she is sweeping your clothes naanga patra kashtam kuda neengalum paathukitte ella enna nadakum enna nadakapodu nalla clear a purinjikitte adhe result oda neenga santoshama poittu vandi vandittu ponaale podu అదే పెరియ నండ్రి ఇది ఎల్లా మక్కలకు తమిళ్ తెలుగు ఎల్లారికు వణకం నమస్కారం సొల్లిదా సొల్రే ఉంగ అన్బుళ్ళ డాక్టర్ రామకృష్ణ మధురి వణకం వణకం సార్ వణకం నిறைய பேருக்கு வந்து முடியலாது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு and அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாற மாட்டேங்குது சோ எப்படி பாக்குறீங்க இத and நீங்க இந்த ஹேர் ஸ்டுடியோல என்ன மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஹேர் ஸ்டுடியோ கிளினிக் பொறுத்து பாத்தீங்களா நீங்க ட்ரீட்மென்ட் முடிని ஒரு சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயம் இருந்தாலும் நாங்க கியூர் பண்றோம் ஒண்ணு பிரச்சனை கிடையாது அதுல இப்ப டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் துறை எடுத்துட்டீங்கன்னா வச்சீங்களா டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் நிறைய பேருக்கு புரிதல் கம்மியா இருக்கும் அது டிரான்ஸ்பாண்டேஷன்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கள ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்க ரொம்ப சுலபமான விஷயம் டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் ஸோ அதே நேரத்தில் முடின்றது ஒரு அதாவது அழகில் ஒரு பெரிய பங்கு வைக்கிது முடி முடி இல்லைன்னா வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை நம்ம பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இங்கே வரவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் வராங்க எல்லாருமே ஒரு பதினெட்டு வயசுலேருந்தே நிறைய ஹேர் லாஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வராங்க இங்கே முடி வரவங்களுக்கு ரெண்டு வகையான நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் தரோம் ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அதாவது இந்த டோன் சொல்லக்கூடிய பின்பகுதியிலேருந்து எப்படி முடிக்கும் பார்ப்போம் இந்த இந்த டோனர் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இங்கே பண்ண முடியும் ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்றது பால்டானா பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிஆர்பி மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது இருக்கிற முடிக்கு எடுத்துக்கலாம் அதனால் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்த உடனே டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிவிடுவோம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது முதல்ல அவங்களை நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் எந்த மாதிரி இருக்குது எந்த மாதிரி பால் இருக்குது எந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குன்னு ஸோ அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே சரியாக வரும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அங்கே ட
ஒரு சிக்ஸ் மந்த்து பழையபடி எல்லாமே சரியாக போயிடும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்து நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் மந்த்லி மந்த்லி வர சொல்லுவோம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு ஸோ அதுலேயே சரியாக போயிடும் அப்படி இல்லை அந்த இடத்துல போனஸ் வந்துருச்சு அதாவது வெற்றிடம் வந்துருச்சுன்னா அப்போ டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் தான் பண்ணோன்னா டூ டே ப்ராசஸ் காலையில் வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கும் எடுத்து பார்த்துட்டு எல்லாம் சரியாக இருந்ததுன்னா அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி அன்னைக்கு டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அன்னைக்கு நைட்டு மட்டும் ஒரு நைட் ஸ்டே பண்ண வேண்டியது மறு நாள் திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ணி சாயங்காலம் முடிஞ்சிடும் டிரான்ஸ்பாண்ட் ரெண்டே நாளில் டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டிங் பீட் சொல்லும் பத்தே நாளில் முடி வளர்ந்துடும் நீங்கள் டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் ரொம்ப சுலபமான விஷயம் பத்தே நாளில் உங்கள் தொட்டையாக இருக்க தலையில் முடி வளர்ந்துடும் அந்த பத்து நாள்லேயே முடி வளர்ந்த முடி செட்டிங் பீட் சொல்லுவோம் அது கொட்டும் வளரும் கொட்டும் ஒரு நாலு மாதம் வரைக்கும் அது தொடர்ந்து கொட்டும் வளரும் கொட்டும் வளரும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த் தலை வரலாம் அதனால் ஒரு டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ண வரவங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கால அவகாசம் ஆறு மாதம் தேவைப்படுது அதனால் அந்த டிரான்ஸ்பாண்டேஷன்றது ரொம்ப சுலபமான விஷயந்தான் இப்போ இந்த மாதிரி பீரியடில் நிறைய பேர் வந்து முடி ஏன் கொட்டுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ காமனான ஃபேக்டர்ஸ் முடி எதனால் கொட்டுதுன்னு நினைக்கிறீங்க முடி கொட்டுறதுக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் மட்டும் தான் காரணம் தூக்க வெண்மை எயிட்டி பர்சன்ட் முடி கொட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் சொன்னீங்கன்னா நீ தூக்க வெண்மை மட்டும்தான் யாரெல்லாம் ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணிக்குள்ளே தூங்கலையோ எல்லாருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடி கொட்டும் நைட்டில் பதினோரு மணி வரைக்கும் தூங்காத இருக்கிறது பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் தூங்காத இருக்குது நைட்டில் ஃபோன் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறது இதை செய்யக்கூடாது இப்படி பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹேர் லாஸை கொண்டு வரும் மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் எந்த மாதிரியான உணவு எடுத்தாலும் சரி எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணிங்கனாலும் ஹேர் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் நீங்கள் தூங்காத இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த முடி கொட்டுற பிரச்சனை வரும் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க மற்ற விஷயங்கள் நைட் டூட்டி செய்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி முடி பிரச்சனை வர்றது வழக்கம் ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ளேயே பால்ட் ஆகிடும் ஸோ தூக்க வெண்மையினால் மட்டும்தான் எண்பது சதவீதம் முடி கொட்டுற வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குது அதனால் எல்லோரும் நல்லா தூங்கணும் சின்ன பசங்களாக இருந்தீங்கன்னா கட்டாயமாக காலையில் குளிக்கிறதுக்கு பதில் சாயங்காலமாக பச்சை தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் ஏன்னா உடல் வெப்பத்தை அது குறைக்கும் ஸோ தூக்கமும் உங்களுக்கு சரியான வரும் அதனால் நீங்கள் எல்லோருமே காலையில் குளிக்கிற பழக்கத்தை விட்டு சாயங்காலம் குளிங்க சீக்கிரமாக தூங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் வேறு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எயிட்டி பர்சன்ட் முடி கொட்டணும்னு அப்படின்னு ஆரம்பித்தாலே அதுக்கு தூக்க வெண்மை தான் காரணம் மற்ற எந்த காரணமும் இல்லை முக்கியமாக வந்து இப்போ ஐடியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய முடி கொட்டுது அப்படின்னு வராங்க ஸோ உங்ககிட்ட வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு முடி வளரும் போது அவங்க உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க அண்டு இங்கே வரும்போது எவ்வளோ கூச்சமாக எப்படி ஒரு மாதிரி சரியா கட்டாயமாக பல பிரச்சனையில் வருவாங்க வரவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா நான் எங்கேயும் போய் தன்னம்பிக்கையோடு என்னால் எங்கேயும் நிற்க முடியல முதல்ல நான் யார்கிட்டையும் பேச முடியல அதில் பல பிரச்சனைகள் உண்டு எனக்கு கல்யாணம் ஆகல இன்னும் ஃபேமிலி பிரச்சனை மற்ற விஷயங்கள் ஏன் நிறைய டைவர்ஸ் கேஸ் போய் சூசைட் அட்டன் பண்ணவங்க எத்தனையோ பசங்க வருவானுங்க அந்த மாதிரி எனக்கு வாழ்கிறதுக்கே பிடிக்கல முடி போனதுனால இந்த மூணு வருஷத்தில் எனக்கு முடி கொட்டிடுச்சு இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் எனக்கு கொட்டிடுச்சு சொல்லிட்டு நிறைய வருவாங்க அந்த மாதிரி அதே நேரத்தில் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா வந்து நான் வந்து இவ்வளோ காலம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நிறைய டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணி ஆறு மாதம் கழித்து வரவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சார் ரெண்டு மூணு வருஷமாக வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப சுலபமான விஷயம் இது பெரிய கஷ்டமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாருக்குமே டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணால் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜியில் டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் டூ டே ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லபடியாக முடிவாடும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நானே டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்க்கலாம் என்னோடய இதில் விட ஸோ நானே டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு டென்சிட்டி மற்ற விஷயங்கள்லாம் அதனால் இன்றைக்கி டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் வந்து பெரிய கஷ்டமான வேலை கிடையாது இது ஸ்கின்னில் பண்ணுறதுனால பாதுகாப்பு ரொம்ப ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய வேலையே கிடையாது ஸோ அதனால் யாருமே இந்த இனிமேல் டிரான்ஸ்பாண்டேஷனை பற்றியும் முடி கொட்டுறதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் முடி முதல்ல நல்லா தூங்குங்க அப்படி முடி கொட்டி போச்சுன்னா கவலைப்பட வேண்டாம் உடனே நல்ல டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் சென்டராக போங்க ஒரு கன்சல்ட் டாக்டர் போய் சந்திங்க முதல்ல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணலாமா பிஆர்பி எடுக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாமான்னு எடுத்தீங்கன்னா கட்டாயமாக கியூர் ஆகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இங்கே வர்றவங்களோட மெயின் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஒன்று முடி வளரணும் அடுத்தது வந்து இது ரொம்ப 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 ஒரு காஸ்ட்லியான ப்ரொசீஜர்னு எல்லாம் நினச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இ
டென் ருபீஸ்னு ஸோ இப்போ காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி எல்லாமே குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்குது இன்றைக்கி ஒரு டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னால் போனீங்கன்னா ஒரு மூன்று லட்ச ரூபா நாலரை லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபான்னு காசு வாங்குவாங்க இன்றைக்கி பொறுத்த கட்டில் ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருந்தாலும் போதும் நீங்கள் நல்ல டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் அதனால் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாக்கும் என்ன பிரச்சனை மூன்று லட்ச ரூபா பெரிய ஸ்ட்ரெச்சர் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த லோக்கல் அனசிஸியை இங்கே கொடுத்து வழி தெரியாத இங்கே டச் எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் எல்லாருமே இதே தான் செய்ய போகிறாங்க ஒரே மெடிசன்ஸ் ஒரே மெத்தட் ஒரே பஞ்சஸ் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதனால் இந்த குவாலிட்டி காசு அதிகமாக வாங்குற இடத்துல குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் காசு கம்மியாக வாங்குற இடத்துல குவாலிட்டி இல்லைன்ற பாயிண்ட் ஆஃப்ல யாரும் யோசிக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது ஒரே ஒரு மெத்தடில் செய்யப்படுது இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி இங்கே வந்து எடுத்து வழி தெரியாத ப்ளீடிங் ஏதோ ஒரு மெடிசன்ஸை கொடுத்து எடுத்து இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் இது எல்லோரும் ஒரே மெத்தடில் தான் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணுறாங்க ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலே இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் போனீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்டு குறைஞ்சபட்சமே ஒன்றரை லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா வாங்கினாங்க இன்றைக்கி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருந்தால் போதும் நல்ல டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணிக்க முடியுங்களா ஸோ இப்போது எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு உங்கள்கிட்டேருந்து எத்தனை எத்தனை கிளைண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் ஹாப்பி கிளைண்ட்ஸாக போயிருக்காங்க வர எல்லாருக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணாலே முடி வளர்ந்துடும் அதனால் அதை நான் சொன்னேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக வளரும் எப்படின்னா இந்த ஃபாலிக்கல்ஸுன்றது எப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சராசரி தலையில் எழுபதாறு முடியில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் முடி வரைக்கும் இருக்கும் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே வித்தியாசம் நிறைய ஃபாலிக்கல்ஸ் அதாவது நிறைய முடி இருக்கவங்களுக்கு நல்ல டென்சிட்டியான ஹேர் கிடைக்கும் டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணுறோம் இந்த பால்டோட அளவும் இப்போ நீங்கள் நாலு வரல வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஒரு அளவு இதே ஃபுல் போல்டாக இருக்கவங்களுக்கு அது ஒரு அளவாக இருக்கும் ஸோ டோனர் எந்த அளவுக்கு டோனர் குவாலிட்டியாக இருக்குதுன்ற விஷயத்தை பொறுத்து இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எல்லாருக்கும் சக்ஸஸை கொடுக்கும் ஆனால் வித்தியாச வித்தியாசமான சக்ஸஸை கொடுக்கும் சின்ன போல்டு அஞ்சு வரல் வைக்கும் போது குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்கும் ஒரு பத்து ரெண்டு கை வைக்கும் போது ஸோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாருக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் திருப்தியாக தான் போவாங்க இங்கே வந்தாலே எல்லாருக்கும் முடி வளரும் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டிய வேலையில் ஸோ இப்போ டாக்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அண்டு கண்டிப்பாக வந்து ஒருத்தங்களுக்கு வந்து வராங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக பதட்டமாக தான் வருவாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு மேலே நாங்கள் டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் சென்டர் வச்சு நடத்திட்டுருக்கோம் எடுத்து ஆயிரக்கணக்கான கிளைண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய அதனால் இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ இங்கே வரவங்க முதல்ல டிரான்ஸ்பாண்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மூலிமா தான் எல்லோரும் நிறைய வராங்க ஒரு கம்யூனிகேஷன் மூலியமாக தான் வராங்க அதனால் யாரும் பயப்படுறது கிடையாது அதனால் நிறைய லைவ் வீடியோஸ் நாங்கள் போடுவோம் அந்த டிரான்ஸ்பாண்டேஷன்னா என்ன எப்படி பண்ணுறோன்ற வீடியோஸ்லாம் நிறைய நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நிறைய போடுவோம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மற்ற விஷயங்கள் பார்க்குறதுனால மக்களுக்கு இன்றைக்கி தெளிவாக தெரியுது டிரான்ஸ்பாண்டேஷன்றது பெரிய கஷ்டம் இல்லை ரொம்ப சுலபமான விஷயம் ஸ்கின்னில் பண்ணுற விஷயம் பாதுகாப்பான விஷயன்றதுனால யாரும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை ரொம்ப சுலபமாக வந்து பண்ணிக்கிறாங்க இன்றைக்கி யாரும் அதை பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கிறது இல்லை முன்ன மாதிரி எல்லோரும் பயந்துட்டுருந்தாங்க இப்போ இன்றைக்கி யாருமே பயப்படுறது கிடையாது ரொம்ப சுலபமாக வந்து பண்ணிக்கிறாங்க பெரிய விஷயங்களே இதில் எதுவுமே இருக்காது உண்மையை சொல்ல போனால் எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் இம்ப்ளான்டேஷன் இதில் ஒரு மெடிசன்ஸ் வழி தெரியாது கொடுப்போம் எடுப்போம் இங்கேருந்து எடுத்து ஒரு ஒரு முடியாக எடுத்து இங்கே இன்க்ள இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இது பெரிய கஷ்டமும் இருக்காது கடைசியாக நீங்கள் ஹெல்த்தியான ஹேர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி டிப்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஹெல்த்தியான ஹேர்ன்றது நீங்கள் பர்த்லே பொறப்புலேயே வர்றது தான் அதாவது எப்படின்னா ஒரு குழந்த வளர்கிற பருவத்திலேயே அந்த ஹேர் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அது ஹெல்த்தியான ஹேர் சொல்லலாம் நல்லா தூணிங்கனாலே போதும் அந்த ஹேர் எப்போவுமே கொட்டாது முடி கொட்டி கொட்டி வளரும் ஐ மீன் என்னென்னா ஆறு மாதத்தில் ஒரு முடி கொட்டும் அது நாலு வருஷத்துக்குள்ளே கொட்டலாம் ஆனால் கொட்டின முடி திரும்ப வளர்ந்துடும் கவலைப்பட வேண்டாம் ரொட்டினாக முடி கொட்டி கொட்டி தான் வளரும் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் நல்ல தூக்கவின்மை இல்லைன்னா நல்லா தூங்கலை நீங்கள் அப்படி சரியாக சொன்னீங்கன்னா கட்டாயமாக அது கொஞ்சம் தின் ஆகலாம் முடி வேகம் குறையும் பால்னஸ் வரலாம் அதனால் நல்லா தூங்குங்க இதுதான் பெஸ்ட்டு நல்ல தூக்கம் மட்டும்தான் ஹேர் லாஸில் வந்து நம்மளை காப்பாற்றும் மற்ற விஷ